Mungu wa Elia kizazi cha 4 tunakushukuru wewe Mungu wa yale yote yaliyofunuliwa mambo ambayo hayajawahi kuonekana kusikika wala kuwa ndani ya moyo wa yeyote leo hii na kushukuru kwa sababu umetamalaki maisha yangu umetamalaki kazi yangu biashara familia yangu yote umetamalaki vyote ulivyonibariki na kwamba maadui walipoenuka kushindana na yeyote wewe Mungu uliwaangamiza kwa sababu hawawezi kumshambulia aliye na Mungu wa kweli leo hii na inua damu ya haki kweli na hukumu sasa hivi ya kwamba kila aina ya dalili ishara viashiria vibaya ndani yangu ndani ya moyo ndani ya roho ndani ya nafsi na ndani ya viungo kinyume na ibada siku ya leo na vifuta sasa hivi mahali ambako magonjwa yalitaka kutamalaki ndani yangu leo hii ninayangoa yale majumba yote ya magonjwa mahali ambako madeni yalitaka kutamalaki maisha yangu ninayangoa sasa hivi kila aina ya roho ya uharibifu iliyotaka kutamalaki maisha yangu siku ya leo ninaingoa na leo hii nasimamisha mahali pa Mungu wa Elia za 4 kutamalaki maisha yangu yote nitokapo na niingi hapo kila mahali ninapokwenda Mungu wa Elia ametamalaki kwa damu yake kwenye nakumu hata ibada ya leo Mungu wa Elia ametamalaki najua kwamba kila mahali na kuelekea pa siku ya leo mwezi huu na hata mwaka huu Mungu wa Elia ametamalaki kwa damu ya haki kwenye nakumu mahali pa adui mahali pa uovu mahali pa tukio baya mahali pa homa na magonjwa na maradhi njaa na aibu ya aina yeyote hapapo tena kwa kuwa Mungu wa Elia ametamalaki pande zote maeneo yote ya maisha yangu na simamisha neno hili kwa damu yake kwenye uko ya kwamba kelele za mito kelele zote za mafuriko mabaya hatiwezi kuniondoa mahali alipodiweka Mungu kwa kuwa yeye ametamalaki na kiti chake pamoja na mjumbe wa wapenzi wa Mungu chadumu milele na milele pamoja na kanisa kwa damu yake kwenye hukumu amina 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 Mina shika neno mwenye neema kubwa. Na furaha kwa sababu Mungu ametamalaki maisha yako. Unapokuwa ibadani Mungu anaendelea kukuhudumia wewe na vitu vyako viko salama kila mahali. Mlima wako wa moto uko salama. Wafunuliwa wako wako salama. Biashara yako na kazi pale mahali unakofanya kazi pako salama. Hakuna adui wala tukio baya. Zaidi ya yote Mungu akuongezee ofisi mpya. Akupe kuongezeka, akupe kuzidishwa kwa damu ya haki kweli na hukumu. Amina amina. Ushuhuda wa mama yetu siku saba za madhabahu ya Elia. Akasema bata alipotea aonekani. Kumbe alikuwa anataga mayai tisa. Eh? Kwa kuwa ni mwaka wa tisa. Kwa hiyo chochote ambacho kilikuwa kimepotea machoni pako kiko mahali kinarejea na mazidisho kwa damu ya kwenda hukumu. Amina amina. Hata kuna mkamilifu naye yuko hapa. Kuku wake alikuwa ametaga ya moja. Lakini baada ya kutaga ya moja hakuonekana tena mahali anakotagia. Lakini siku ya siku wakakuta mahali ametaga mayai mengi kumi na nane mayai 18 mara tisa mara mbili. Kwa hiyo sasa hivi hakuna tena ile namba ya mu, ya muovu, namba ya adui inayoitwa sifuri hakuna. Hautatoka ibada hii na namba sifuri unatoka na namba moja mpaka tisa kwa damu yako ina hukumu. Mungu aelewe amekubariki amekuinua kwa damu ya haki kweli na hukumu. Pata kitu ukae. Pata kitu ukae kwa furaha. Namshukuru Mungu kwa ajili yako. Kwa kuwa uko salama. Tulionana ndani ya mwezi wa zivu. Lakini imempendeza Mungu tena Mungu wa Elia kizazi cha 
Tukutane tena leo mwanzo wa mwezi wa tatu ndio mwezi wa siwani Namshukuru Mungu kwa ajili ya somo la siku ya leo Somo la siku ya leo linaitwa mafuta ya kuwa tunu kuliko makabila yote Mafuta ya kuwa tunu kuliko makabila yote Mafuta ya kuwa tunu kuliko makabila yote Hilo somo ambalo Mungu ametupa tutaenda kwa kifupi tutapakwa mafuta tutaosha utayari alafu tutahama kituo tukiwa na furaha kabisa kwa damu ya haki kweli na hukumu zaidi ya yote Mungu anakupenda mjumbe anakupenda siku saba anakupenda mimi pia nakupenda kwa damu yako na hukumu hebu sema na mimi pia nakupenda eh hapo mambo yanaenda vizuri hapo amina amina Ehe. sasa mwezi huu wa tatu wa kiungu au wa Mungu na kanisa una jina lake unaitwa mwezi wa siwani mwezi siwani ndio mwezi wa tatu kwa sababu hiyo tutajifunza mambo yaliyoko ndani ya mwezi huo na, kusima, na kuyasimamisha kwako ukiwa ni kuhani ni mama kuhani lakini pia ukiwa ni mkamilifu kwa neema ya Mungu iliyokuleta ibadani leo uyapokee haya yaliyo mema kwa ajili yako na mabaya sio fungu lako amina amina kwa hiyo ndani ya mwezi huu wa siwani kuna mambo matano ambayo tunayasimamisha sasa hivi kwa kujifunza lakini pia kwa shukurani Amina amina. Kuna mambo matano kwa ajili ya kanisa. Jambo la kwanza kabisa ambalo limo ndani ya mwezi huu wa siwani ambao ni mwezi wa tatu ni mawasiliano ya lugha kwa ajili ya kanisa. Mawasiliano ya lugha ndani ya kanisa hawajaitikia wote mawasiliano ya lugha ndani ya kanisa ndilo jambo la kwanza kabisa ambalo limo ndani ya mwezi huu wa siwani kwa lugha nyingine ndio mwezi wa tatu kila taifa unaloona ni kubwa na lina nguvu lilijengwa kwa lugha moja wakaielewa lugha ile wakashikamana nayo wakawa na ukuu wakawa na enzi wakawa na sifa njema kwa sababu wameipata lugha yao amina kanisa useme na sisi siloamu tumeenea kila mahali kwa ajili ya lugha amina amina baada ya lugha nyingine zote kufutwa zilizo mbaya basi Mungu akatupa lugha ya shika neno tenda neno imetupa neema kila mahali tulipoenda tumeona hata wageni waliokuja na majesty glory na wenyewe kwa mara ya kwanza wametamka hapa shika neno na sisi tukasema atenda neno eh sasa so, usipoetikia ndugu yangu mi naona sio vizuri hivyo wageni kabisa wameshaijua lugha ya kubarikiwa na lugha ya kufanikiwa katika kitabu cha Esther sura ya nane na ule mstari wa tisa taenda nao paka mstari wa saba. nitasoma yale muhimu kwa ajili yetu Esther tisa Esther nane tisa hadi saba. basi waandishi wa mfalme wakaitwa pale pale siku ya ishirini na tatu ya mwezi wa tatu ndio mwezi wa siwani Mwambie mwenzako mwezi wa tatu unaitwa mwezi wa siwani. Akasema na kama vile Mordekai alivyoamuru Wayahudi wakaandikiwa pamoja na maakida na maliwali 
na wako wa majimbo toka bara hindi paka kush majimbo mia na ishirini na saba kila jimbo kwa mwandiko wake na kila taifa kwa lugha yake na wayahudi kwa mwandiko wao na kwa lugha yao amina amina sunaona hapo ni lugha inaimarishwa akaandika kwa jina la mfalme Ahosuero na gotia muhuri kwa pete ya mfalme akazipeleka barua kwa matarish wamepanda farasi wamepanda wanyama wepesi sana walio tumika kwa huduma ya mfalme ndio walio zalishwa katika zizi la mfalme katika barua hizo mfalme aliwaruhusu wayahudi wagusanyike katika kila mji na kuzisimamia maisha zao kuangamiza na kuua na kulifisha jeshi lote la watu na, j- na la jimbo watakao waondokea wao na wadogo wao na wanawake na kuyachukua mali yao kuwa nyara kwa hiyo siku ya leo Mungu yuko tayari kuzamisha mabara yote kuliko wewe ukose kubarikiwa kuliko kanisa liguswe mjumbe amesema ni bora mabara yote yakazama kwenye bahari kwa hiyo mahali ulipo ukayo kijua kwamba uko salama unalindwa na Mungu na ni lazima upate mali acha uvivu lazima upate mali siku moja katika majimbo yote ya mfalme ya Hausuero yaani siku ya kumi na tatu ya mwezi wa mbili ndio mwezi wa Adari uh, na kile ya andiko ya kupigwa mbiu katika kila jimbo ilitangazwa kwa mataifa yote na kwa Wayahudi wawe tayari siku ile kujilipiza kisasi juu ya adui zao matarishi wakaondoka wamepanda wanyama wepesi sana waliotumika kwa huduma ya mfalme huku wakiimizwa na kusukumizwa kwa amri ya mfalme kukapigwa mbiu huko Shushani Ngomeni mbiu hii ilikuwa inasema nini inasema naye Mordecai akatoka usoni pa mfalme amevaa mavazi ya kifalme ya rangi ya zambarau rangi ya samawi samani ya rangi ya samawi na nyeupe mwenye taji kubwa ya dhahabu na joho ya kitani safi ya rangi ya zambarau hii ndio mbiu ya ajabu ambayo mtu aliyekuwa getini kimya aliyekuwa kudharaulika leo anaonekana from nowhere haijulikani aliingiaje leo anatokea akiwa na mavazi anayovaaga mfalme huyo ndio wewe kwamba mwezi huu wasiwani kuna mahali Mungu anakuingiza mahali ambako hakuna mtu alishawahi kujua hata kuona saa unatokea tu kwa damu yako na hukumu sikiliza kanisa hili la silamu watu wengi hawajui lilianzia wapi hata ukiuliza kabisa mwenyeji anambia silamu ni kanisa gani lakini limekuwako limefanya kazi na linaendelea kuwapo hadi unyakuwa kanisa zima sasa leo kwa kuwa maadui walikuwa wanajua vyanzo vyako leo wanapotezwa maboya watakuona umeshafanikiwa kwa damu yako na hukumu nazungumza na wewe unayefuatilia ibada hii kama unafuatilia kwenye television kama kwa njia ya radio kama kwa njia ya mtandao kama ni wewe unanisikiliza hapa kama kwa njia ya CD au DVD basi ujue kwamba adui hataona mahali una, unaanzia hataona saa unatokea kwa damu yako na hukumu Amina amina. Shika neno mwenye neema kubwa. Alikuepo falme mmoja aliivamia Yuda na Benjamin kwa maana ya Israeli. Lakini majira hiyo maji yalikauka kila mahali. Maji hayakuepo. Wakaangalia kwa mfalme Hezekia aliyekuwa na moyo unaotenda mapenzi ya Mungu mwenye kazi za Mungu. Eh? Shikaneno wenye neema kubwa. Unajua ukiniitikia ndio ninapata vitu kwa ajili yako. 
Mimi sitaki nisome habari za kina Ezekiel niishie kwenye mistari. Nataka nizungumze neno kwa ajili yako. Nataka niwasiliane na wewe. Huku ninasoma tu lakini kuna neno kwa ajili yako leo. Wafalme wale wote walikuwa na kiu, walikuwa na shida. Hawaoni maji. Wakaja kwa mfalme Ezekiel wakaona bwawa limejaa maji. Hawajui yale maji yanatoka wapi. Na wewe kuanzia leo wataona shuhuda tu kwa damu yako na hukumu. Wako wanaojiuliza maswali kwamba itakuwaje. Wewe usijiulize maswali pamoja nao. Wewe unatakiwa useme najua kwamba Mungu wa Elia atanitendea tu. Wa kuona umeshafanikiwa, umeshabarikiwa, umeshashinda kwa damu yako na hukumu. Na kuanzia leo adui hataona namna unavyoanza, wataona unavyokamilisha kwa damu yako na hukumu. Amina amina. Shika neno mwenye neema kubwa. Wale waliozoea kukuwinda, waliozoea kukufuatilia, leo Mungu wa Elia anakuficha, leo Mungu wa Elia anakuhifadhi, anakuhifadhi kwenye moyo wako, anahifadhi kazi yako, itaonekana saa imetoa matunda, saa una ushuhuda mmoja, aseme amina kama tuko pamoja. Amina amina. Shika neno lie pene makubwa na bana. Luga hiyo, luga, luga. Luga ikatengeneza kitu hapo. Amina amina. Akasema alionekana tu anatokea kwa mfalme, amevaa mavazi anayovaaga mfalme. Mji wa Shushani wakapaza sauti. Wakashangilia. Ikawa nuru na furaha na shangwe na heshima kwa Wayahudi. Na katika kila jimbo la kila mji popote palipo wasili amri ya mfalme na mbiu yake wayahudi wakapata furaha na shangwe na karamu na sikuku hata wengi wa watu wa nchi wakajifanya wayahudi kwa kuwa hofu ya wayahudi imewaangukia kuanzia leo utiishi wa Mungu unaenda na wewe mahali ulikuwa umedharauliwa unaonekana wa kawaida mafuta ya leo ya mwezi wa siwani yanaondoa vikwazo yanaondoa kawaida yanaondoa mazoea yanaondoa mavazi yenye uchafu nyumba yako inasafishwa leo tunao ushuhuda wa yule bibi pale yule dada pale nyumba yake iliposafishwa vijiko vikaonekana oh. yule mama ametoa ushuhuda nyumba yake ilikuwa chafu na watu wachafu wakakaa kwake lakini leo watu wachafu wataondoka kwako. Maana unasafishwa. Kama ukisafishwa kila kitu kitaonekana. Isaya alikuwa na Mungu majira yote. Hakumuona Mungu. Falme Uzia alipokufa kwenye Isaya sita. Ndipo akasema limesalia jambo moja. Wole wangu mimi kwa sababu nimekaa na watu wenye midomo michafu. Kuanzia leo wote wenye midomo michafu wanaokulaani lani, wanaotamka mabaya juu yako, utakao waone tena kwa damu yake kweli na hukumu. Leo unasafishwa, leo unatakaswa, unasonga mbele kwa damu yako na hukumu. Pe Bwana mashangilio maana leo ni siku ya furaha. Oh. Walipomuona tu wakaanza kumshangilia wakaanza kurukaruka wayahudi sawa wayahudi wanarukaruka sawa wanaimba kwa furaha sawa wanashangilia ohoho wakainuka na wengine hata sio wayahudi na wenyewe wakashangilia leo Mungu anakupa sababisho nasema Mungu leo analeta sababisho kwako natamka Mungu analeta sababisho kwako wewe hautaelewa kirahisi lakini Mungu anaenda kufanya jambo watu watashangilia kwa ajili yako kwa damu yako na hukumu Amina amina. Mordekai alikuwa getini kabisa kule. Mlinzi kabisa. Ambaye Haman alikuwa anamuonea sana. Na alipanga kumuua. Leo hata kama ule, kuna waliopanga kukuua, watakufa wao wenyewe. Wewe lazima uvae mavazi haya leo kwa damu yako na hukumu. Mwambie mwanzako mimi nina nyota ya kifalme. Siwezi kuua wa. Eh. <laughs> Una nyota ya nini? Kifalme. Wewe ni furaha ya wengine. Wewe ni kicheko kwa ajili ya watu fulani hata kama uwajui. Watafurahi kwa ajili yako kwa damu yako na hukumu. Amina amina. Shika neno mwenye neema kubwa. Kwa hiyo lugha nyingine mbaya 
Lazima zifutwe sasa hivi. Kwenye kitabu cha Isaya 33 lugha ya kanisa ikisimama lugha nyingine lazima azifutwe. Isaya 33 leo tunaanzia mstari wa kumi na saba. Amina amina. Unao furaha lakini nataka niseme na wewe kwa furaha tu leo. Neno linasema hivi. Macho yako yatamuona mfalme katika uzuri wake. Eh, hiyo hola hiyo. Eh? Kwani jamani wewe una, unaangaika kufungua? Mimi nitarudia hata mara tatu ni Isaya 33:17. Mi nataka wewe ukutane na neno sasa hivi. Sikiliza, ngoja nikupe kwanza ufahamu. Unapofika kwenye ibada kama hii Mungu anataka uchukue neno kwenye kinywa chake direct. Eh? Ukiona anaisinzia ibadani, maana yake anataka aje kukukopi kwenye daftari yako. Usimpe. Acha kutega kazi bwana. Eh? Ukiona anaisinzia, uje kwamba anataka kuja kukomba notes. Hizo ni za kwako hizo. Amina amina. Muangalie mwanzo mwambie usitegemee kupata kitu kwangu. Lazima utie bidii kwenye ibada. Amina amina. Neno linasema hapo kwenye msari wa 17. Utamuona mfalme katika Na fikiri wamekutoa roho. Kumbe upo. Hawata kutoa roho kwa damu yako na hukumu. Sasa ni hivi. Macho yako yamezoea kuona mambo mabaya. Leo Mungu anakupaka mafuta. Utamuona mfalme katika uzuri wake. Utaona kazi katika uzuri wake. Taona biashara katika uzuri wake. Taona mafanikio katika uzuri wake. Utaona mlima wako wa moto kabisa, ufunguo kabisa hivi unafungua. Utaitwa baba mwenye nyumba, utaitwa mama mwenye nyumba. Mwaka huu wa tisa hautapita kabla Mungu aje kutukuza wewe. Kama unaamini sema amina. Utaona hivi kwa uhalisi wake hivi. Farasi wako ta unafungua ama kwa ufunguo ama kwa remote inategemea wewe unataka nini. Ndio hivyo hivyo Mungu anaishi na wewe. Eh? Mungu yuko very systematic. Eh? Na mimi siwezi kuhubiri injili ya uoga uoga ya unyonge unyonge. Hakuna. Hapa naachilia vitu ninavyovisikia vinanijia kwamba wakamilifu mmezoea kuonekana mitaani mnatembea na miguu. Kipindi hiki watawaona na farasi wa moto. Ndio. Itakuwaje hakuna anayejua lakini kuonekana utaonekana katika uzuri wako. Wako wengine wanakuona kama chokora wana wanakuona kama mtu dhaifu, mtu mnyonge, waache waone. Kuna time itafika utaonekana katika uzuri wako. Mwambie mwanzako kuna saa inafika nitaonekana katika uzuri wangu. Tikise kidogo mwambie kuna saa utaonekana katika uzuri wako. Eh. Hey, utaonekana vizuri tu. Amina amina. Lazima utaonekana katika uzuri wako. Utaonekana unapendeza, unavutia. Kuna vitu vimekaa ndani ya moyo wako. Huna fedha ya kutimiza. Wewe usijali, saa ikifika mtoto lazima azaliwe huyo. Hakuna kufa na mimba hapa. Lazima mtoto azaliwe tumuone katika uzuri wake. Mwambie mwanzako kuna mahali ninaenda, lazima nitaonekana katika uzuri wake. Amina amina. Shika neno mwenye neema kubwa. Kile kitu unachokitamani utakiona katika uzuri wake kwa damu yake na hukumu. Amina kubwa. Akaonekana Mordekai akiwa tofauti kabisa. Inaendelea mstari ule. Ikisema macho yako yataona nchi iliyoenea sana. Yaani iliyojaa kila kitu. Kwa ukiwa ndani ya ibada ya leo, basi tarajia kwamba kuna mahali Mungu anakupeleka. Mahali palipo jaa kila kitu unachotamani. Mstari wa 18, moyo wako utatafakari, hofu ile yuko wapi yeye aliyehesabu? Yuko wapi yeye aliyeupima ushuru? Yuko wapi yeye aliyehesabu minara? Hawapo wamefutwa. Amina amina. 
Angalia mstari wa 19 ufurahi pamoja na mimi hapo hutawaona watu wale wakali watu wa maneno magumu usioweza kuyafahamu wenye lugha ya kigeni usioweza kuelewa nayo Amina amina utasikia mtu yeyote anayenuka akakuita masikini hiyo ni lugha ya kigeni kwetu Oho waliyetikia Mungu awape lugha mpya Jana jana kurudi nyuma walikuita masikini ukitoka ibada hii watatamka kwamba we ni tajiri kwa damu yako na hukumu Luga chafu sio fungu letu sisi Ni fala mmoja tu hapa alitaka kutuchafua lakini amechafuliwa yeye Sisi ni watoto wa tajiri na sisi ni matajiri hiyo ndio lugha yetu sisi Sema amina kubwa Watu wa korofi wa korofi watu wanaokukunjia nyuso watu wa kukonea hasira watu wa kukutukana hutawaona tena Hebu futa macho hivi sema sitawaona tena Ndio Shigareno Anasema utasikia tena Luga chaf Luga ngumu ngumu maneno magumu magumu Oh Unajua kwa hawa hakuna aliyesoma ni maneno magumu hayo. Oh, unajua kwa hakuna anayeolewaga. Ataolewa sasa utakuta anatoka hapa na shela, anaingia ndani ya hama, ndio anaenda sasa kwenye ukumbi. Sijui watasema nini saa hiyo. Mungu afute aibu yako leo kwa damu ya na hukumu. Lugha mbaya ni mwisho. Sema mwisho. Hey. Kutamkiwa maneno magumu usiyoyaelewa mwisho kwa damu yangu na hukumu lugha ina maana kubwa kweli kweli kwa hiyo leo tunarejesha lugha ya kanisa kwamba wewe ni mbarikiwa hiyo ni lugha safi hiyo amina amina mimi nina kichwa mimi nina kanisa mimi ninawafunuliwa mimi nina nyumba mimi nina gari amina amina hizo ndizo lugha zetu nimefanikiwa nimebarikiwa kuna mfunuliwa alitoa ushuhuda hapa sijui kwa wapi sijui ameenda kule darasani Yaani nimempenda yule mfunuliwa kweli kweli. Eh? Yaani itabidi leo ni msimamisha hapa ni connect wale wanafunzi wa darasa la saba. wanaoenda kufanya mitihani. Eh? Ni vizuri akaletwa yule amesha koma anaweza akapiga neno kama mimi aje huku tu. Aje basi nimuone. Njoo bana rafiki yetu. Se? Shika neno mwenye neema kubwa. Yaani huwa kwenye shuhuda sitowagi machozi lakini leo nimetoa machozi ya furaha. Nikajifanya nimepaliwa ili kanisa wangu asishtukie ishu lakini huyu mfunuliwa amegusa moyo wangu. Alikuwa mahali ambako hakuna matumaini. Lakini akaweka matumaini. Alikuwa mahali ambako uwezo ukasema lolote lakini akasema lolote. Na akaibuka kuwa wa kwanza. Wengine wamefanya mitiani hayupo. Alipoenda kwenye mtiani amekuwa wa kwanza. Lakini baada ya kusema Mungu aelewe hujawahi kuaibikwa, kuaibika wala hujawahi kuaibisha yeyote. Na mimi siwezi kuaibika. Unataka watoto kama hawa utawaona kwa uzuri wake. Amina amina. Na wafunuliwa wote leo wanapaka mafuta wawe kama huyo. Jamani mwingine akibarikiwa tukubali kwamba amebarikiwa. Amina amina. Hebu sema I am a winner. I am the winner. Tayari. Kawa mshindi. Mali ambako hakuna matumaini. Unajua unaweza usitikie kwa sababu hujajua. Kwani ni baba yake alifanya shukurani? Ni, ni mama yake alifanya shukurani? Yes alisimama na makuani wa Bwana. Makuani wakamwelekeza fanya hivi akafanya. Akaambia kule akuingiliki, aza nitaingia. Ameingia na ametoka akiwa na ushuhuda. Wewe unakaa hapa madhabahuni. Ni mama, ni baba, unashindwa kuitikia neno la ufunuo. Hivi unajua leo ndio siku yako ya kushinda wewe? Fungua kinywa useme leo ni siku yangu ya kushinda. Ndio. Usiangalie mawimbi wala dhoruba. Usiangalie wanasema nini? Kauli ngumu ngumu, maneno magumu yasikutishe. Wewe ni mshindi. Sema na zaidi ya kushinda. Eh. Hey, Amenibariki vikwazo kikitoka hiki kinakuja hivi. Shuleni anazuiliwa hakuna kwenda likizo maana wazazi hawajalipa ada akasema saa ikifika naenda likizo ameenda hajaenda na amesema anarudi tena na atarudi na ushuhuda si ndio natamani 
Nione wafunuliwa wanatoa shuhuda za namna hii. Wanawekewa vikwazo kwa niaba ya wazazi wao. Wanapiga toba. Toba inafungua wanatoka na ushuhuda. Yes. Ndio namna hiyo. Amejifunza hapa hapa kwamba kanisani nimesikia kama baba yangu alifanya makosa nikaadhibiwa kwa yale makosa ni kitubu yanafutwa alafu mimi naenda mbele. Ha! Yule mfunuliwa ni zaidi ya jiwe alilorusha Goliath. Alilopigwa Goliath lile. Jiwe alilorusha Daudi. Ah, tunalo. Unajua mmoja akitoboa na wengine wote tunapitia tundu lile lile. Hapo ndipo tunaingiza wafunulio wetu hapo. Ah, wewe pelekea baba yako asaini hapa kwamba kwenu hamna fedha ni masikini hawezi kulipa ada. Anasema moyoni sikubaliani na hilo. Moyoni sitaki. Kakataa ndani ya moyo wake. Moyo wako leo nataka utapike maneno machafu uliyotamkiwa. Maneno magumu ya ajabu ajabu. Uwe na neno ndani yako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Hili ni sikutende dhambi kuishi maisha ya unyonge wakati wewe ni mwana wa mfalme umefunuliwa na mfalme ni dhambi hiyo ndio na hakuna injili ya kuhurumiwa hurumiwa leo leo ni kukaza moyo ukubali kutoka amina amina kwenye ayubu tano moja ayubu tano moja inasema utafichwa na mapigo ya ulimi saa ingine unakuta watu wamekutamkia mambo mabaya yanakupiga lakini leo utawaona tena watu hao. Utawasikia tena watu hao. Amina amina. Hebu nipungie kama tuko pamoja. Mungu afute mapigo ya ulimi leo juu yako kwa damu yako na ukombo. Maneno wanayosema watu kinyume na wewe yasikufike wala yasionekane katika nyumba yako wala yasionekane katika familia yako. Utaona mambo mazuri peke yake kwa damu yake kwenda hukumu. Amina amina. Akasema pia jambo lingine. Akasema angalia sayuni mji wa idi zenu. Macho yako yatauona Yerusalemu umekuwa kao la raa. Hema isiyo tanga tanga, vigingi vyake havitangolewa wala kamba zake hazitakatika. Kuanzia leo kama unanisikiliza. Kuanzia leo kwa mafuta ya mjumbe wa penzi ya Mungu. Maisha yako yote ni kao la raa. Asidhani mtu kwamba atakungoa. Akijaribu yote kukungoa anangolewa yeye. Hebu sema maisha yangu ni kao la raa. Kazi yangu ni kao la raa. Biashara yangu ni kao la raa. Mradi wangu ni kao la raa. Kichwa wangu ni kao la raa. Kanisa wangu ni kao la raa. Wafunuliwa wangu ni kao la raa. Umepewa hiyo. Anasema hutangolewa wala hutatikiswa. Hutatingishika wala hutangolewa. Nazungumza na wewe hapo. Hata kama uliambiwa unahamishwa ndani ya nyumba unayokaa, hautangolewa wala hutatikiswa. Amina amina. Shika neno mwenye neema kubwa. Na neno linasema pale mahali ulipo hazitapita merekebu za vita. Kwa hiyo kama kulikuwa na vita kwenye kazi yako imekwisha hiyo. Imefutwa na Mungu wa Elia. Amina amina. Lugha za kigeni zimefutwa kabisa kwa damu ya haki kweli na hukumu. Hakuna wa kukungoa. Ah. Muda nao naenda lakini na sisi tunajua kudaka haraka haraka. Zaburi ya 114. Zaburi 114 ina neno kwa ajili yako. Inafuta lugha zote ngumu, maneno magumu na lugha za kigeni. Inasema Haleluya Israeli alipotoka Misri na Yakobo katika watu wa lugha ya kigeni, Yuda ilikuwa patakatifu pake. Israeli miliki yake bahari iliona ikakimbia. Yordani ilirudishwa nyuma. Milima ilirukaruka kama kondoo waume. Vilima kama wana kondoo. E bahari, una nini ukimbie? Yordani urudi nyuma. Enyi milima mruke kama kondoo waume. Enyi vilima kama wana kondoo. 
Tetemekeni. Tetemeka e nchi. Mbele za uso wa Bwana. Mbele za uso wa Mungu wa kanisa. Augeuza mwamba kuwa ziwa la maji. Amina amina. Amina kanisa. Jiwe gumu kuwa chemichemi. Halo 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 halo. Umesikia lugha hiyo? Kwamba maisha yako hayo hayo. Wana wasema umechoka, hayafai, kuna lugha inaenda kutokea sasa hivi. Kuna usemi unaenda kuachiliwa kwako sasa hivi. Amina amina. Wamesema, wameongea fingi, haufanikiwi, hautafanikiwa. Sasa Mungu anageuza mwamba kuwa bwawa la maji. Eh? Na anageuza jiwe gumu maisha yaliyokataliwa maisha yaliyoharibika anageuza kuwa kao la raha Asa kama kuna bahari mbele yako itakukimbia kama kuna mto wa aina yoyote mbele yako unarudi nyuma kama kuna milima mbele yako inarukaruka kwa nini kwa sababu umetoka leo umehama leo kwenye lugha ya kigeni lugha za magonjwa tumetoka sasa mnaitikia kidogo sana lugha za mimi mgonjwa umetoka lugha ya kwamba nina madeni hiyo lugha utaiacha utaisahau kabisa hiyo lugha kwamba umefilisika hiyo lugha haitakuepo tena lugha sina kitu hiyo lugha haipo nini tena una lugha mpya kabisa kwamba mahali palipokuwa mwamba mgumu pamegeuka kuwa bwawa la maji na mahali palipokuwa na jiwe gumu panageuka kuwa ziwa la maji Mungu akupe huo ushuhuda kwa damu yako na hukumu. Usiangalie unalopitia sasa hivi. Mungu anaweza kubadilisha historia yako. Amina amina. Jambo la pili lililoko ndani ya mwezi huu wasiwani. Jambo la pili ambalo limo ndani ya mwezi wasiwani ni wewe kuwa tunu yaani kanisa kuwa tunu kuliko makabila yote kanisa kuwa tunu kuliko makabila yote kitabu cha kutoka sura ya 19 mstari ule wa kwanza mpaka wa saba. neno linasema mwezi wa tatu baada ya kutoka wa Israeli katika nchi ya Misri Siku hiyo hiyo wakafika jangwa la Sinai. Nao walipokuwa wameondoka Refidi, Refidimu Refidim na kufika jangwa la Sinai wakatua katika lile jangwa. Israeli wakapiga kambi huko wakiukabili mlima. Musa akapanda kwa Mungu na Bwana akamuita toka mlima ule. Akisema utawaambia nyumba ya Yakobo kwa maana ya kanisa na kuwaarifu wana wa Israeli maneno haya Meona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai nikawaleta ninyi kwa Mungu nikawaleta ninyi kwangu mimi Amina kanisa sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu maana dunia yote pia ni mali yangu kwa maana ya uumbaji wote mstari wa sita nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu hayo ndiyo maneno au neno utakayowaambia wana wa Israeli Amina amina Kwa hiyo sio kila neno tunatamka mahali hapa Tunatamka lile neno ambalo linaleta faida kwako Tunaangalia kile ambacho kitakufaidisha kitakachokubariki ndicho tumeamuriwa tukutamkie wewe uliyefika ndani ya ibada ya siku ya leo. Sijasikia amina kule na huko. Kwamba sasa hivi sio kila injili unatakiwa kuhubiriwa. Unahubiriwa neno la kufanikiwa na kubarikiwa. 
Amina amina. Shika neno mwenye neema kubwa. Umesikia kwa habari ya mama tajiri pale. Umri wake hauruhusu. Aendeshe gari. Kwa hiyo kwa mujibu wa ushuhuda wake ni kwamba hakuruhusiwa ku, 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 ku renew leseni yake au kuichukua kwa upya leseni. Lakini wakamwambia umri ulionao wewe hauruhusu. Lakini muonekano wako unaruhusu. Na wewe vigezo na masharti vya dunia vimefutwa. Kwa sasa hivi muonekano wako upewe kazi. Muonekano wako pewa mtaji. Muonekano wako pewa kichwa. Muonekano wako pewa kanisa. Kwa muonekano wako ni wakubembeleza mtoto wako kabisa aliyetoka kwenye tumbo lako. Ndivyo unavyoonekana. Amina amina. Mwambie mwanzako unavyoonekana. Mwambie kuna kitu kinatokea. Mwambie basi kwa furaha bwana tujifunze kubariki wengine. Mwambie ninavyokuonaona wewe. Una ushuhuda unakuja. Mwambie mwaka huu hauishi. Mwaka huu haupiti. Shikareno lepe na makubwa na bana. Mwaka huu haufanyi nini? Haupiti. Lazima kitu kitokee kionekane kwa uhalisi kabisa hiki hapa. Eh. Hey. Ambia mama kwa umri wako. Sheria ziruhusu. Kwa maonekano wako chukua. Na sio leseni tu, na gari akanunue. Mimi nilivyoingia madhabahu hii, kanisa wangu yuko pale ni shahidi. Nilinunua kwa imani. DVD Nilikuwa sina kitu Nikanunua DVD kwa imani Hauitikii Hivyo nunua DVD kwa imani Nikazawadiwa TV ya nchi 21 inaitwa Hitachi Nikaletwa sabufa pale Vitu vinajileta tu Na wewe utafanya jambo moja litazaa matunda mengi kwa damu yako na hukumu Amina amina Shika neno mwenye neema kubwa kwa muonekano wako lazima ufanikiwe. Kuna yule baba pale ametoka Kanani, anaitwa Neema Kubwa. Nakuomba usimame. Ulipungie kanisa kidogo. Tuna neema ya wageni kutoka Kanani kweli kweli. Kuna mwingine katoka Kanani, yuko hapa, Zanzibar. Aha. Basi huyu baba, asante. Huyu baba pata kitu kai. Huyu baba bana <laughs> nilivyoenda Kanani, alikuwa amekataliwa na watoto wake wote hawamtaki ambia kwa nini naomba ruhusa nizae mwingine naambia hao 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 nikamwambia mimi ni komando tunawasha hapa na watoto wanabadilishwa nasema ni ngumu sana miaka ishirini wengine miaka saba sijui nini wako chuo najua nini nikamwambia nikwambie hizo sera unazoleta wewe kwa Mungu wa Elia hazipo sasa hivi ndio wanaomleta ibadani tena wambia baba tunakupenda kweli kweli iko siku wote mleta ibadani tu wanaingia ibadani moja kwa moja wote wanampenda eh wanampenda sio mchezo kukataliwa na watoto leo mahali ambako watoto wako wazuri walikukataa leo unapatanishwa nao kwa damu yako na hukumu sema amina eh alikuwa analiaga uchungu huyu baba wacha kabisa mpaka kabili ni mkabidhi kwa mama kuhani anambia mama kuhani hebu mlee huyu kwanza eh kazi ya mama makuani wale watoto wanao deka deka kanisani tunawakabidhi wanyonyeshwe kwanza eh akija ibadani akilia tu sasa msongee ugali huyo <laughs> lakini sasa hivi jembe kava mkanda wa kikazi kokota anakokwenda anaenda na vazi la kikazi wala haogopi ni fundi wa kushona mavazi anatushonea mavazi kule kanani eh Jamani mnanielewa? Kulea wakamilifu wakubwa kubwa kama tena wanene wanene kama hivi sio kazi ndogo wewe. Eh? Shikana ni mwenye neema kubwa. Sio mchezo. Lazima uwe na supu. Eh? Uwe uwe na wito ndani yako. Amina amina. Siku nyingine kanizidia ibada. Sasa sioni majibu sija hapo. Naambia majibu yapo lakini umri haujafika. Sio kila mtoto anakabidhiwa ufungua aendeshe gari. 
vitu vingine Mungu haja kunyima ila amekuzuia kwa faida yako baadaye kwa hiyo mama tajiri ajiandae kuendesha gari hapo amina amina si unamuona hata mama mjeshi pale anatabasamu hakuwa hivyo alikuwa anakuja kanisani amenyoa upara analia bingwa wa kulia huyo ambie nini bwana watoto hawaponi naambia walete watoto hapa eh piga shukurani hapo mambo safi mzee veo vinapanda tu veo vinapanda tu na siku moja nikakamatwa stand na wahuni wananiletaeleza kuleta kichwa wake akaja pale aliwarusha kichura chura haya mnamgusa maziwa bwana kule kusini kule amina amina sasa nataka uelewe jambo moja hivi usiangalie hali yako ya umri sara alikuwa ameambia uwezi pata mtoto tena ha? mungu akamwambia hakuna neno gumu kwangu maneno magumu hayatakiwi kwangu wala lugha kama hizo kwangu hamna hakuna neno gumu wala maneno magumu kwa mungu wa elia yote lazima upokee mtoto wako nataka amina hapo nisikie amira amina shika neno mwenye neema kubwa Inataka ufike mahali ujue kwamba hakuna neno gumu la kumshinda Mungu. Hiyo lugha hamna. Wewe ni tunu. Kuliko makabila yote. Hauko hapa kupoteza muda. Umegaramika, umetoa sadaka. Eh? Umekubali kuvaa mavazi ambayo wengine wakiangalia wanafunga macho. Eh? Umelipa gharama kwenye madhabahu hii. Nisisikie unaenda kuabudu mahali pengine ambako unaenda kula mavumbi. Tulia hapa wewe acha zako. Hapa kuna kitu kwa ajili yako wewe. Mjumbe amesema ukikanyaga hizi tailizi, hizi ni kazi. Lazima Mungu aonekane kwako. Amina amina. Jamani wangapi mnanielewa sawa sawa? Ibada ya majibu lazima twende. Paka kieleweke mwambie wenzako mpaka kieleweke. Shika neno mwenye neema kubwa. Hey, sio na tabia ya kuatakata tamaa. Wewe ni tunu kuliko makabila yote. Wewe ni wathamani kuliko makabila yote na mwezi huu utaanza kuona heshima yako katika uzuri wake amina amina kama ukimaanisha pale kituoni ulipo wewe na kuani wako anachokuambia kuhani ukakubali utakuwa tunu ndio maana anasema mtakuwa ninyi tunu kwangu tena mtakuwa makuhani na wafalme kwa Mungu wenu taifa takatifu amina amina ndipo Musa akaambiwa usiwaambie maneno ya ajabu ajabu hao wanaokuja kuabudu waambie kwamba wao ni matajiri waambie kwao kwamba wao ni tunu wao ni wakufanikiwa wao ni wakubarikiwa laana haiwezi kupenya kwenye maisha yao sema amina jamani mnanielewa sawa sawa tuachane kabisa na nani ile ile kuja ibadani umejikunyata ile waambie oh pole eh? unajua Mungu yupo jipe moyo eh utashikwa na kuashako ndugu yangu. Eh? Hapa inabidi uchangamke dili. Ukiona kuani pale kituoni amesimama madhabahuni, ujue ni saa ya kupokea kwako. Amina amina. Shika neno mwenye neema kubwa. Wangapi tumeelewa sawa sawa? Hatuna muda wa kupoteza. Tuna muda wa kupokea vitu kutoka madhabahuni vikatokea kwa uhalisi wake. Amina amina. Shika neno mwenye neema kubwa. Yaani mimi nayo furaha kwa sababu lazima Vitu vyote vya thamani vikuelekee wewe. Wewe umekuwa tunu kuliko makabila yote. Jambo la tatu ni kanisa kupokea neno la ufunuo. Kanisa linapokea neno la ufunuo, hilo ni jambo la tatu. Amina amina. Kwenye kitabu cha Ezekieli Ezekieli 31 Ezekieli 31 na ule mstari wa kwanza Jambo la nne eh, la, la, la jambo la tatu ni kanisa linapokea neno la ufunuo Amina amina eh, Ezekieli 31 na mstari ule wa kwanza kabisa Neno nimefunua Neno la Bwana likanijia tena kusema Inasema ikawa katika mwaka wa kumi na moja mwezi wa tatu siku ya kwanza ya mwezi neno la Bwana likanijia kusema Kwa hiyo kuna mahali pa neno la ufunuo kuja kwako Ndio maana unaona nashughulika zaidi na moyo wako siku ya leo ili uweze kupokea kitu kutoka kwa Bwana Jambo la nne ni kanisa kupata ushindi 
kila eneo na kila mahali. Hilo ni jambo la nne kwamba huu ni mwezi wa ushindi. Huu ni mwezi wa ushindi. Tutakuwa na shahuda za ushindi kila eneo. Ajalishi unapitia hali gani au safu yako iko kwenye danger zone. Kwenye hali ya hatari. Lakini yote katika yote unatokea kuwa mshindi. Kumbuka kwamba neno linakutaka uamini kwamba Mungu yupo na kama vile ambavyo hajawahi kushindwa na wewe uwezo kashindwa. Kwenye hesabu 13 mstari wa 30. Hesabu 13 mstari wa 30. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema na tupande mara tukaita malaki maana twaweza kushinda bila shaka hujaitikia huu ni mwezi wa ushindi biashara yoyote unayoiona mbele yako ingia uita malaki kwa sababu utashinda bila shaka pengine uko katikati yetu kuna mtihani unapitia na mtihani huo unaona kama unaenda kukuingiza kwenye hasara fulani kama yule mfunuliwa ameshinda kwenye mitihani mizito kama ile haikuwa ni rahisi kwa kweli nimeangalia umri wa yule kijana na shuhuda anazotoa la nikasema leo ni siku ya kushinda siku ya kufaulu mitihani yote amina amina huu ni mwezi wa kufaulu haijalishi unapita mahali pagumu namna gani eh sio kwamba makuani hatujui tunajua na tunakuinulia shukurani mno lakini lazima wewe mwenyewe utamke kwamba hakika ninashinda hebu sema hakika ninashinda tamka tena hakika ninashinda eh hey. wote walioenda kupeleleza ile nchi walirudi na taarifa ya kushindwa kainuka kale Waambia watu tulieni kwanza niwaambieni. Twendeni tutamalaki. Kwa sababu tutashinda bila shaka. Hebu mwambie wenzako unashinda bila shaka. Eh. Hey, hicho ni kipimo tu cha kupenda Mungu. Eh? Hey, sio kwa sababu umetenda dhambi, sio adhabu hiyo. Huo ni mtihani, ni kipimo. Kama unampenda Mungu au haumpendi Mungu. Nami najua unampenda Mungu. Kwa hiyo lazima ushinde. Amina amina. Kwenye Samueli wa kwanza Samueli wa kwanza 26 na ule mstari wa 24 paka mstari wa 25. Kuna mambo matatu pale. Baada ya Sauli kuona kwamba amesinzia usingizi. Na Daudi amekuja pale kwenye lile pango akachukua ule mkuki wake aliyokuwa anamuinda nao kaotoa nje kachukua na gudilia la maji kalitoa nje kachukua upanga akakata nguo yake pande akatoka nacho Daudi akaenda kusimama kwenye mlima akampigia yule askari mkuu bodyguard wa Sauli akamwambia wewe bodyguard wa Sauli Gudulia la maji ya kunywa ya bwana wako Sauli liko wapi sauti ile kaenda kwenye lile pango akashtuka kwenye usingizi kuangalia gudulia hamna mkuki uko wapi bwana hamna hebu angalia nguo ya bwana wako mahali ilipokatwa kaambia unastahili kufa kwa sababu umeshindwa kumlinda bwana wako Asema hey bwana wewe si tuko huko kwenye shimo. Hiyo sauti kama ya Daudi akamwambia ndiye. Sauli anatoka nje ya lile pango hivi. Da. Akamwambia aisee kweli wewe umeniacha salama. Naomba ugomvi na mimi uishe. Akamwambia hautaisha mpaka tuvunje huu mkuki. Kauvunje ule mkuki. Leo mikuki na mishale yote iliyokuwa na kushambulia kwisha kwa damu yake na hukumu. Sauli akasimama akambarikia Daudi akamwambia Daudi ubarikiwe akamwambia 
Daudi utatenda mambo makum, makubwa. Umenyamaza mwingine sasa. Akamwambia hakika yako utashinda. Na mimi nakutamkia asubuhi ya leo kwa neno la mjumbe ubarikiwe mwaka huu utafanya mambo makubwa. Mwaka huu hakika umeshinda kwa damu ya kweli na hukumu. Neno likasema ndipo Sauli akaenda kwao na Daudi akaenda zake akafanikiwa. Amina amina. Shika neno mwenye neema kubwa. Ha, jambo la tano ni kupata mwelekeo sahihi. Kanisa kupata mwelekeo sahihi. Kupata mwelekeo sahihi. Hilo ni jambo la tano hilo. Mambo ya nyakati wa kwanza Mambo ya nyakati wa kwanza naenda haraka haraka kwa sababu tumeshakamilisha tayari Mambo ya nyakati wa kwanza 27 na ule mstari wa tano Akida watatu Wajeshi mwezi wa tatu walikuwa alikuwa Benaya mwana wa Yehada kuhani alikuwa mkuu na yule aliyekuwa shujaa wa 30 na juu ya wale 30 na katika zamu yake alikuwa amizabadi mwanawe kwa hiyo ni majira ya makuhani eh ni majira ya makuhani kuelekeza wakamilifu kitu cha kufanya tufuge tulime ili tuweze kuwa matajiri tuweze kuwa tunu ni mpaka uwe na mali na fedha kanisani hatuji kupiga magofi tu tukaimba haleluya tunasema baba asante hatuji kuimba hivyo eh tunakuja hapa kumwabudu Mungu katika roho na kweli na ukiabudu Mungu katika roho na kweli atakwambia leta sadaka. Sinasikia wengine wamenyamaza kidogo hapo. Hakuna ha? ibada isiyokuwa na sadaka. Sasa Mungu asipokupa kazi, kakupa biashara, utamtolea nini? Mambo ya nyakati wa pili 15 Mambo ya nyakati wa pili 15 mstari wa kumi hadi 15. Basi wakakusanyika huko Yerusalemu mwezi wa tatu katika mwaka wa kumi na tano wa kumiliki kwake Asa wakamchinjia bwana siku ile katika nyara walizozileta dhabihu za ngombe saba na kondoo elfu saba wakafanya agano ya, kwa, ya kuwa watamtafuta bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote na ya kwamba yeyote asiye mtafuta Bwana Mungu wa Israeli hata uwawa akiwa mdogo au mkubwa kwamba ni mwanamume au mwanamke wakamwapia Bwana kwa sauti kuu na kwa kelele na kwa mapanda na kwa mabaragumu Amina amina na Yuda wote wakakifurahia kile kiapo kwani wameapa kwa moyo wao wote na kumtafuta kwa mapenzi yao pia naye ameonekana kwao naye bwana akawastaresha pande zote kwa hiyo mwezi huu wa tatu mwezi wa siwani toba ya kweli itawale katika mioyo yetu jambo lolote linalotaka kwenda vibaya kimbilia kwenye toba toba ya kweli itakupa direction nzuri itakupa muongozo mwe, mzuri yule kijana akasema Alipokumbuka kwa habari ya toba akaendelea kutubu mpaka mambo yake yote yakaenda sawasawa na alivyo tamari. Kweli toba ina faida. Inatusaidia mahali ambako tusingepata msaada. Tuangalie tena kitabu hicho hicho sura ya 31. Yaani mambo ya nyakati wa pili 31 na ule mstari wa saba Neno linasema katika mwezi wa tatu, wakaanza kuweka misingi ya hizo chungu wakazimaliza katika mwezi wa saba. 
Kwa hiyo pia nasi tuna kazi kwenye ufalme wa Mungu ni majira ya kuanza kazi. Kama kuna kituo chochote wanataka kujenga jengo haitakiwi mwezi huu upite kabla hawajaanza. Kwa neno la madhabauni waanze. Kama ni kujenga tuchimbe msingi sio kwa sababu kina fedha ni kwa sababu neno linasema waanze. Weka hata tofali. Amina amina. Kule kanani tulimjengea bwana jengo kubwa. Eh? Jengo kubwa lakini ukimuuliza hata yule kuhani pale tulianza kwanza na tofali moja moja kila mmoja alete tofali moja. Tumejenga jengo limekwenda juu. Walikuwa wanaona walikuwa wanasema hawa hawana kitu hawa hawana mfadhili. Lakini wasijue kwamba sisi hatuhitaji ufadhili. Tunataka kujua huu ni mwezi wa tatu Je, ni mwezi wa kuanza? Mwezi wa siwani ni mwezi wa kuanza kuweka msingi. Hata kama una kiwanja, una fedha ya kujenga, utakosa shilingi elfu kumi ya kununua tofali kumi ukaweka pale kiwanjani. Utakuwa umeanza. Hapata kuwa patupu kama ilivyokuwa kabla hujasikia neno. Kwa hiyo kwa kuwa umesikia neno, wakamilifu fungueni kinywa mniitikie. Kwa kuwa mmesikia neno mkaanze. Niendeni mkaanze na Mungu atadhibitika kwenu. Amina amina. Eh hey, chukua tofali hata kama shilingi elfu mbili tofali mbili peleka pale mpe boda boda akimbize pale uwanjani kwa utahesabiwa kwamba umeanza hata utakaye mkuta pale jirani atakwambia umeanza kujenga mwambie ndio nimeanza naendelea na kukamilisha usipodhubutu kufanya hivyo utabaki yule yule tu wajuzi hauwezi kuwa tunu kama usipochukua neno ukaenda kulitendea kazi utakuwa tunu kwa kuwa mwezi wa tatu ni mwezi wa kanisa kupata divine direction kwamba tuanzie wapi unaanzia hapo unapeleka pale amina amina jamani tumeelewa sawa sawa hapo shika neno mwenye neema kubwa na hakuna kudhulumiwa hakuna kutapeliwa kwa kuwa watu wakali na wenye maneno magumu kwamba uwezi kujenga hawapo wamefutwa wewe unaweza ukikubali utaweza kwa hiyo agiza bodaboda apeleke tofali tatu nne peleka nne kwa neno la ufunuo. Kifika pale uwanjani utaona fedha inakata. Lakini ukitaka fedha za kutia kwenye magodoro Mungu agupi. Kama una kazi na fedha, pokea fedha. Unataka fedha za kulalia kwenye godoro hazipo. Mungu yuko kazini sasa hivi. Unajua sio kwamba fedha imekuwa ngumu. Mungu amechoka kuona taifa hili linachezea chezea fedha. Eh? Tunaona magest mengi yamefungwa sasa hivi. Zilikuwa zinachezewa fedha. Kama unataka kujenga Mungu anakufungulia mlango wa fedha. Eh? Ndiyo, Mungu ana kazi na fedha. Sisi hatupendi fedha ila tunahitaji fedha tufanyie kazi. Ukinyamaza ndio unajikaanga zaidi. Una kazi yoyote unahitaji fedha, Mungu anakupa fedha maana Mungu anafanya kazi na fedha. Kama unataka ukachane godoro huko pembeni, alafu uingize huko fedha useme nao na fedha, hamna kitu kama hicho. Anataka ukafanye kazi na fedha amina amina shika neno mwenye neema kubwa uko tayari tushukuru uko tayari tushukuru